అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం తెలుగు భాషా చరిత్రలో అర్ధ పరిణామం అనే అంశం గురించి నేర్చుకుందాం గత వీడియోలో అర్ధ పరిణామం అంటే ఏమిటి అర్ధ పరిణామం రకాలు అర్ధ పరిణామం జరగడానికి గల కారణాల గురించి చర్చించాం అందులో భాగంగా అర్ధ వ్యాకోచము అర్ధ సంకోచాల గురించి నేర్చుకుందాం ఒక పదం గతంలో విస్తృతార్థంలో ఉపయోగించబడి నేడు పరిమితార్థంలో ఉపయోగించబడితే దాన్ని అర్ధ సంకోచమని ఒక పదం గతంలో పరిమితార్థంలో ఉపయోగించబడిన పదం నేడు విస్తృతార్థంలో ఉపయోగించబడితే దాన్ని అర్ధ వ్యాకోచమని అంటారని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు అర్ధ గౌరవం అనే అంశం గురించి చర్చిద్దాం అర్థ గౌరవం దీన్ని అర్ధోత్కర్ష అర్ధ సౌమ్యత అని కూడా అంటారు అర్ధ గౌరవం నిర్వచనం ప్రాచీన కాలంలో నిందార్థంలో లేదా సామాన్య అర్థంలో వాడిన పదాలను నేడు గౌరవార్థంలో ఉపయోగించడాన్ని అర్ధ గౌరవం లేదా అర్ధోత్కర్ష లేదా అర్ధ సౌమ్యత అంటారు అంటే గతంలో తక్కువ స్థాయి అర్థంలో సామాన్య అర్థంలో లేదా నింద అర్థంలో ఉపయోగించబడినటువంటి పదము నేడు ఉన్నతమైనటువంటి గౌరవప్రదమైన అర్థంలో ఉపయోగించడాన్ని అర్ధ గౌరవం అంటున్నాం ఉదాహరణ చూద్దాం సభికులు సభికులు అంటే నేడు అర్థం సభలో ఉన్నవారు అని అర్థం సభికులు అనే పదానికి గతంలో జూదరులు జూదం ఆడేవారు అనే నీచార్థం ఉండేది నిందార్థం ఉండేది గతంలో సభికులు అనే పదాన్ని జూదవాళ్ళు అనే నిందార్థంలో ఉపయోగించేవారు నేడు సభికులు అనే పదాన్ని సభలో ఉండేవారు అనే గౌరవార్థంలో ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ఈ పదానికి ఉండే అర్థం యొక్క విలువ గతం కంటే ఇప్పుడు పెరిగింది గతంలో దీని విలువ తక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు దీని యొక్క విలువ గౌరవం అనేటువంటిది పెరిగింది కాబట్టి ఇది అర్ధ గౌరవం అలాగే ముహూర్తం ముహూర్తం అంటే గతంలో ఒక నిమిషము అని అర్థం ఉండేది కానీ నేడు ముహూర్తం అంటే ఒక పని చేయడానికి నిర్ణయించినటువంటి కాలము అనే గౌరవార్థంలో వాడుతూ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ జరిగింది కూడా అర్ధ గౌరవం అలాగే వైతాళికుడు వైతాళికుడు అంటే గతంలో పొద్దున్నే గ్రామాన్ని నిద్ర లేపేటువంటి వాడిని వైతాళికుడు అని పిలిచేవారు నేడు వైతాళికుడు అంటే తన యొక్క రచనల చేత తన మాటల చేత సమాజంలో చైతన్యాన్ని కలిగించేవాడు సమాజాన్ని మేల్కొల్పేవాడిని వైతాళికుడు అంటున్నాం అంటే వైతాళికుడు అనే పదం గతంలో సామాన్యమైన అర్థంలో ఉపయోగించబడింది నేడు చాలా గొప్ప గౌరవార్థంలో ఉపయోగించబడుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా అర్ధ గౌరవానికి ఉదాహరణ అలాగే మర్యాద మర్యాద అంటే గతంలో హద్దు అనే అర్థం ఉండేది కానీ నేడు మర్యాద అంటే గౌరవం అనేటువంటి అర్థం వచ్చింది కావున ఇది కూడా అర్ధ ఉత్కర్షకు ఉదాహరణ అట్లాగే అదృష్టం అదృష్టం అంటే గతంలో చూడబడనిది అనేటువంటి అర్థం ఉండేది చూడబడనిది అనే అర్థం ఉండేది కానీ నేడు అదృష్టం అంటే భాగ్యము సంపద అనేటువంటి గౌరవార్థం గౌరవార్థంలో ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం అలాగే అంతస్తు అని మరొక పదం అంతస్తు అంటే గతంలో మేడ మీది భాగం మేడ మీద పైభాగాన్ని అంతస్తు అని అర్థంలో ఉపయోగించేవాళ్ళు కానీ నేడు అంతస్తు అంటే పరువు ప్రతిష్ట అనేటువంటి ఉన్నతమైన అర్థంలో దీన్ని వాడుతున్నాం ఈ విధంగా సభికులు మర్యాద అదృష్టము ముహూర్తము వైతాళికుడు అంతస్తు మొదలైన పదాలు గతంలో నిందార్థంలో లేదా సామాన్యమైన అర్థంలో ఉపయోగించేవారు నేడు వీటిని చాలా ఉన్నతమైన గౌరవమైన అర్థంలో ఉపయోగించబడుతున్నారు ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ జరిగినటువంటి పరిణామాన్ని అర్ధ గౌరవము అర్ధ ఉత్కర్ష అర్ధోత్కర్ష అర్ధ గౌరవము అర్ధోత్కర్ష లేదా అర్ధ సౌమ్యత అని కూడా పిలుస్తున్నాము ఇది అర్ధ గౌరవం గతంలో నిందార్థంలో లేదా సామాన్యార్థంలో ఉపయోగించబడినటువంటి పదము నేడు గౌరవార్థంలో ఉపయోగించడాన్ని అర్ధ గౌరవం అంటున్నాము తరువాత అర్ధాపకర్ష అర్ధ గౌరవానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైంది అర్ధాపకర్ష అర్ధాపకర్షనే అర్ధ గ్రామ్యత అని కూడా అంటున్నాం అర్ధాపకర్షనే అర్ధ గ్రామ్యత అని కూడా అంటారు ఇది అర్ధ గౌరవానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైందని చెప్పుకున్నాం అంటే గతంలో గౌరవార్థంలో ఉపయోగించబడేటువంటి పదము నేడు నిందార్థంలో సామాన్యార్థంలో ఉపయోగించడాన్ని అర్ధ గ్రామ్యత అంటున్నాం లేదా అర్ధ అపకర్ష అని కూడా పిలుస్తున్నాం గతంలో ఉన్నతమైన గౌరవార్థంలో ఉపయోగించబడినటువంటి పదము నేడు సామాన్యమైన అర్థంలో లేదా నీచార్థంలో నిందార్థంలో ఉపయోగించినట్టయితే దాన్ని అర్ధ అపకర్ష అంటున్నాం ఉదాహరణ ఛాందస్సుడు ఛాందస్సుడు అంటే 
చందస్సు శాస్త్రం తెలిసిన వేదవేత్తను చాందసుడు అని పిలిచేవారు కానీ నేడు చాందసుడు అంటే మూర్ఖపు పట్టుదల కలిగినటువంటి మతవాది మత చాందసుడు అని చాలా చోట్ల ప్రయోగం చేస్తారు మూర్ఖపు పట్టుదల కలిగినటువంటి వాడిని చాందసుడు అని పిలుస్తున్నాం అంటే చాందసుడు అనే పదానికి గతంలో ఉన్నంత విలువ ఇప్పుడు లేదు గతంలో గొప్ప విలువ ఉండేది ఆ పదానికి నేడు ఆ విలువ తగ్గిపోయి నిందార్థంలో ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది అర్ధాపకర్షకి ఉదాహరణ అలాగే సన్యాసి సన్యాసి అంటే అన్నింటినీ వదులుకొని దైవం కోసం ఆధ్యాత్మిక సేవలో ఉండేవాడిని సన్యాసి అనేవారు నేడు సన్యాసి అంటే అందరూ వదిలిపెట్టగా వట్టిగా తిరిగేటువంటి వాడిని పని లేకుండా తిరిగేవాడిని సన్యాసి అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ కూడా దీని యొక్క విలువ ఏమైపోయింది తగ్గిపోయింది కావున ఇది అర్ధాపకర్ష అలాగే కైంకర్యం కైంకర్యం అంటే సేవ అనేటువంటి అర్థం ఉండేది సేవ అనే అర్థం ఉండేది కానీ నేడు కైంకర్యం అంటే మోసం చేసి మింగేయడం అనేటువంటి అర్థంలో దోచుకోవడం అనేటువంటి అర్థంలో దీన్ని వాడుతున్నారు కంపు గతంలో సువాసన అని అర్థం ఉండేది నేడు దుర్వాసన దుర్వాసన అనేటువంటి అర్థం వచ్చింది అలాగే సాని గతంలో రాణి ఒక దేశానికి రాణి లేదా రాజు ఇల్లాలు అనే అర్థంలో ఉండేది నేడు సాని అంటే వేష్య అనే అర్థంలో వాడుతున్నారు అలాగే ముండా అంటే తల వెంట్రుకలు తీసివేయబడింది అనే అర్థంలో ఉపయోగించేవారు నేడు ఒక తిట్టుగా భావిస్తున్నారు పూజ్యం పూజించదగినది అనే అర్థం ఉండేది నేడు సున్నా అనే అర్థంలో వాడుతున్నారు శని గతంలో ఒక దేవతాగ్రహం నేడు ఒక పీడ అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తున్నారు ఇలా ఈ పదాలన్నీ చాందసుడు సన్యాసి కైంకర్యం కంపు సాని పూజ్యం శని ఈ పదాలన్నీ కూడా గతంలో గొప్ప అర్థంలో ఉపయోగించేవాడేవారు ఉన్నత అర్థంలో ఉపయోగించబడేవారు నేడు నిందార్థంలో నీచార్థంలో వాడుతున్నారు కావున ఇవన్నీ కూడా అర్ధ అపకర్ష అర్ధ అపకర్షకు ఉదాహరణలు దీన్నే అర్ధ గ్రామ్యత అని కూడా అంటున్నాం పూర్వకాలంలో ఉన్నతమైన అర్థంలో ఉపయోగించబడినటువంటి పదాలు నేడు నీచార్థంలో నిందార్థంలో ఉపయోగించడాన్ని ఏమంటున్నాము అర్ధ అపకర్ష లేదా అర్ధ గ్రామ్యత అంటున్నాం ఓకే కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్ధ సంకోచము అర్ధ వ్యాకోచము అర్ధాపకర్ష అర్ధ గౌరవం ఈ నాలుగింటి మధ్య సూక్ష్మమైనటువంటి వేదాన్ని గమనించాలి అర్ధ సంకోచము అర్ధ వ్యాకోచము అనేటువంటివి పదానికి ఉండే విస్తృతికి సంబంధించినవి అర్ధ గౌరవము అర్ధ అపకర్ష అనేవి పదానికి ఉండే విలువకు సంబంధించినవి విస్తృతికి సంబంధించినవి వ్యాకోచము సంకోచము విలువకు సంబంధించినవి అర్ధోత్కర్ష అర్ధ అపకర్ష ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి భేదాన్ని గమనించాలి ఒక్కసారి ఈ నాలుగింటికి సంబంధించి మళ్ళీ ఒక పదం పూర్వకాలంలో సంకుచితార్థ పరిమితార్థంలో ఉపయోగించబడి నేడు విస్తృతార్థంలో ఉపయోగించబడినట్టయితే అది అర్ధ వ్యాకోచము ఉదాహరణ నూనె తైలము ఒక పదం గతంలో విస్తృతార్థంలో ఉపయోగించబడి నేడు పరిమితార్థంలో ఉపయోగించబడితే అది అర్ధ సంకోచము ఉదాహరణ చీర కోక ఒక పదం గతంలో నిందార్థంలో నీచార్థంలో సామాన్యార్థంలో ఉపయోగించబడి నేడు గౌరవార్థంలో ఉపయోగించబడితే అది అర్ధ గౌరవం ఉదాహరణ సభికులు వైతాళికుడు ఒక పదం గతంలో నీచార్థంలో గతంలో ఉన్నతమైనటువంటి అర్థంలో ఉపయోగించబడి నేడు నీచార్థంలో నిందార్థంలో ఉపయోగించబడితే అర్ధ అపకర్ష ఉదాహరణ చాందసుడు సన్యాసి ఒకటి విస్తృతికి సంబంధించినవి రెండు విలువకు సంబంధించినటువంటివి రెండు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా పద్ధతి సౌరభం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు